О ситуации в Кыргызстане мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии депутат парламента, лидер фракции Атамикен Алмамбет Шикмаматов. Господин Шикмаматов, добрый вечер. С самого начала хотелось бы услышать ваше мнение о событиях последних дней. Звучат различные мнения, кто-то называет происходящее политическим кризисом. Какую оценку вы можете дать как политика депутат парламента? К сожалению, двухгодичное противостояние между действующим и бывшим президентом вчера закончилось арестом бывшего президента. К сожалению, и очень печально, что данная история закончилась кровопролитием и смертью невинных граждан и бойцов спецназа. И я думаю, что именно как бы противостояние Атамбаева в отношении политики своего же преемника, своего же ставленника, своего же вчерашнего единомышленника привело к вот такой плачевной ситуации. Господин Шикмаматов, вот вчерашний вечер сопровождался беспорядками в городе. Можно ли ожидать повтора ситуации нет, нет, вспышек нет, нет, агрессии? Нет, ни в коем случае. Вчерашнее было просто эмоциональное зашкаливание сторонников Атамбаева. Я думаю, что... Больше беспорядка в Бишкеке не будет. Это а как вы считаете, насколько беспристрастным будет следствие и суд в отношении Алмазбека Атамбаева? Ну, я надеюсь, что она будет беспристрастным и как бы объективным, поскольку за этим процессом будет наблюдать вся мировая сообщественность и вся общественность Кыргызстана. Поэтому я думаю, что э, власти не допустят, чтобы с их стороны был какой-то как бы, э, процесс или там какие-то процедуры, которые будут вызывать сомнения в действиях, в действиях власти. Это, во-первых, не надо ни действующему президенту, ни нашим силовикам. Накануне парламент собрался на внеочередное заседание, и между тем общественность все, все эти три дня упрекала депутатов, и вас в том числе, в бездействии, трусости и бесполезности. Вы считаете такие обвинения обоснованными? Э, я думаю, в какой-то мере это обосновано, поскольку мы... Э, собрались, как бы, можно сказать, не вовремя, но э, инициатива собраться именно в срочном порядке была моя. Была ваша. Хорошо. Давайте немножко к другой теме перейдем. Вот сегодня стало известно, что в Кыргызстан вернулся главный оппонент Сурумбая Джеймбекова на президентских выборах Умирбек Бабанов. Как вы думаете, как его появление может повлиять на расстановку политических сил в Кыргызстане? Вы верите, что он будет задержан? Я, я думаю, что после двухгодичной паузы Мирбек Тохтаулыч э, будет э, как бы активно участвовать в политических процессах, но он свой лозунг уже вчера определил. Это стабильность, это сохранение единства народа и объединение всех политических сил. Это же тезис вчера в парламенте говорил наш президент. Я думаю, что Бабана будет лояльный к политике президента, он будет поддерживать президента. Я думаю, что, и зная его, я думаю, что он не пойдет на конфронтацию с действующим президентом. Тем более, что, наверное, в первоочередных задачах его стоит реабилитация как бы по уголовному делу, против него возбуждено два уголовных дела, и он, наверное, скорее всего, будет добиваться реабилитации своих уголовных дел и допуска к парламентским выборам, которые состоится в 2020 году. А конфронтация или противостояние с действующим президентом, я думаю, однозначно он на это не пойдет. Господин Шахмаматов, давайте еще вот о чем поговорим. Есть мнение, что возвращение лидера вашей партии, Умирбека Текибаева, на политическую арену многие сегодня называют спасением. Как, на ваш взгляд, Умирбек Текибаев мог бы повлиять на все происходящее? Напомню, Текибаев сейчас находится в тюрьме. С точки зрения политической ситуации, появление сегодня Умирбек Текибаева в политической арене однозначно внесло бы как бы позитивную как бы, почву для стабилизации, для единства народа. Я думаю, что это с точки зрения как бы, политической обстановки, да? но я как юрист, как политик скажу одно, что Текибаев должен быть освобожден по закону, по конституции, по международному праву, поскольку он был осужден по личному приказу, по личному указанию, по личному контролю Атамбаева. Это все знают, это знает вся мировая сообщность. Я думаю, что э, действующая власть, она запаздывает с освобождением Текибаева. Она дискредитирует, этот момент дискредитирует как и судебную власть, и так и президента, поскольку Текибаев, он политический узник, он должен быть освобожден. Он был э, задержан и осужден на 8 лет э, незаконно. То есть я не хочу у вас отнимать время, он э, должен быть освобожден по, именно по букве, по духу закона. Полминуты у нас осталось, не могу не спросить. Господин Шихмамат, вот только что вы видели, что э, телеканал «Апрель» издание форум, который принадлежит Атамбаеву, захватывает. Что вы думаете об этой ситуации? У нас буквально полминуты. Однозначно, это незаконно. В любом случае, 
любое телевидение или средство массовой информации должно быть закрыто, если на то есть основания, только по решению суда. А без решения суда закрывать э, как бы действующее телевидение или любое массовое средство массовой информации, я думаю, что это перебор и перегиб. Господин Шахматов, большое вам спасибо за то, что вы...